Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e na aula de hoje vamos estudar as principais funções e portas lógicas existentes nos circuitos digitais. Muito bem, como visto na aula passada, a relação de entrada e saída de um circuito digital pode ser descrita a partir de uma expressão booleana. A expressão booleana consiste em um conjunto de operações booleanas que são feitas em relação aos dados de entrada. As principais funções booleanas, ou também denominadas de funções lógicas presentes nos círculos digitais, são a função lógica OR, ou função OU, a função lógica N, ou função I, a função lógica NOT, ou função NÃO, ou inversor, a função lógica NEN, ou função lógica NÃO I, a função lógica NOR, ou função NÃO OU, a função lógica XOR, ou função ou exclusivo ou disjunção, e a função lógica XNOR, também denominada de função no exclusivo ou coincidência. É importante citar que todas as funções lógicas operam sobre dados de entrada que são binários, ou seja, que assumem apenas dois valores possíveis, no caso bit 0 e bit 1, e resultam numa saída também binária. Dado que temos essas funções lógicas, no campo da eletrônica digital, devemos projetar um conjunto de circuitos que sejam capazes de realizar essas funções lógicas. Nós denominamos esse conjunto de circuitos de portas lógicas. Com as portas lógicas, é possível implementar as funções lógicas existentes na eletrônica digital. É importante dizer que, embora as portas lógicas internamente sejam feitas com transistores e, portanto, não são componentes eletrônicos, do ponto de vista de abstração da eletrônica digital, é comum encarar a porta lógica como componente eletrônico. Ou seja, embora as portas lógicas não sejam componentes eletrônicos elementares, aqui na disciplina de circuitos digitais não vamos nos preocupar em saber como as portas lógicas são implementadas a nível de transistor. Desta forma, vamos encarar a porta lógica como sendo uma caixa preta, em que essa caixa preta vai realizar aquela determinada função lógica. Vamos iniciar o estudo a partir da função lógica OR, também denominada de função lógica OU. A função lógica OR é aquela em que a saída assume o valor 1, se pelo menos uma das entradas for igual a 1, o valor zero, se somente se todas as entradas forem iguais a zero. Então vamos elaborar a tabela verdade dessa função lógica, iniciando pela tabela verdade de apenas duas variáveis. Então a tabela verdade da função lógica O de duas entradas denominadas A e B e saída Y está demonstrada aí no slime. No caso, quando A foi igual a zero e B foi igual a zero, a saída é igual a zero, pois todas as entradas são iguais a zero. Quando a entrada A foi igual a zero e a entrada B foi igual a 1, a saída, neste caso, é igual a 1, pois uma das entradas, no caso, a entrada B, é igual a 1. Quando a entrada A foi igual a 1 e a entrada B foi igual a zero, a saída assume nível lógico 1, pois, nesse caso, pelo menos uma das entradas, no caso, a entrada A, assume o nível 1. E, por fim, quando a entrada A foi igual a 1 e a entrada B foi igual a 1, a saída Y é igual a 1, pois, nesse caso, as duas entradas assumem nível lógico 1. A função lógica OU pode ter uma quantidade qualquer de entradas. Então, vamos fazer a tabela verdade de uma função lógica OU de três entradas. Neste caso, as entradas são denominadas de A, B, C e a saída é Y. Analisando-se a tabela, veja que apenas quando todas as entradas são iguais a zero, é que a minha saída Y é igual a zero. Para todas as outras situações, eu vou ter pelo menos uma das entradas valendo 1. Portanto, a saída também vai valer 1. Matematicamente, representa-se a função lógica OU a partir do operador mais. Então, se temos a operação lógica OU em cima das entradas A e B, representamos a saída Y como sendo A, o operador mais B. É importante dizer que esse operador mais não remete à operação de soma, remete à operação lógica OR. Portanto, a forma correta de dizer é Y recebe A OR B. De fato, na eletrônica digital, o operador mais pode indicar tanto soma como a função lógica O. Nesse caso, é de suma importância nós distinguirmos quando o operador mais vai representar a função lógica O ou quando ele vai representar a soma. Todavia, se nada for informado, o operador mais representa sempre a operação lógica O. A operação lógica O pode possuir qualquer quantidade de entradas. Então, por exemplo... 
a operação lógica O em cima das entradas A, B e C resulta em Y recebe A ou B ou C. Para quatro entradas, esse procedimento se repete. No caso, supondo as entradas A, B, C e D, a operação lógica O em cima dessas quatro entradas é Y recebe A ou B ou C ou D. A porta lógica O, por sua vez, é um circuito eletrônico que realiza a função lógica O sobre as entradas. O símbolo esquemático da porta lógica O é apresentado no slide. No caso, estamos apresentando a porta lógica O de duas entradas. As entradas sempre ficam no lado côncavo do símbolo e a saída sempre fica do lado convexo. É importante citar que tanto a porta como a função lógica O, elas resultam apenas em uma saída. Porém, podemos ter portas e funções lógicas O com um número qualquer de entradas. A tabela verdade da porta lógica O de duas entradas é apresentada no slide. Como dissemos, podemos ter porta lógica O de quantidade quaisquer de entrada. Então, aí no slide está apresentado o símbolo esquemático de uma porta lógica O de três entradas. Da mesma forma, está repetida aí a tabela verdade da porta lógica O de três entradas. Vamos também apresentar o diagrama de temporização da porta lógica O. Nesse caso, temos uma porta lógica O com as entradas X e Y e saída F. Verifique pelo diagrama de temporização que somente quando as duas entradas assumem o um valor zero é que a saída é zero. Nas outras situações em que pelo menos uma das entradas assume o valor 1, a saída assume também o um valor 1. Para exemplificar a utilização da porta lógica O, vamos a um exemplo de projeto. Então, no exemplo, pede-se para projetar um sistema de alarme simples para a detecção de intrusão usado no ambiente de uma casa. No caso, o ambiente dessa casa possui duas janelas e uma porta. O alarme deverá disparar caso um dos sensores indicar a intrusão. Neste caso, vamos instalar um sensor em cada janela e um sensor na porta. Por convenção, quando o sensor está ativo, dizemos que é bit 1. E quando o sensor está inativo, dizemos que é bit 0. Portanto, por exemplo, se o sensor da porta indicar bit 1, quer dizer que a porta está aberta. Caso o sensor da porta indique bit 0, a porta está fechada. Essa convenção também vale para as janelas. Então, neste caso, nós temos o sensor da primeira janela o sensor da segunda janela e o sensor da porta. Sempre lembrando que esses sensores assumem as convenções descritas anteriormente. O exercício diz que o alarme deverá disparar toda vez que qualquer um dos sensores indicar a intrusão. Neste caso, o sensor deverá disparar quando pelo menos uma das entradas, no caso dos sensores da janela 1 e 2 ou da porta, indicarem o nível lógico 1. Se pelo menos um desses sensores for igual a 1, então o alarme deverá disparar. Verifique que isso é o princípio de funcionamento justamente de uma porta lógica O. Então vamos utilizar uma porta lógica O para resolver esse problema. Como temos três sensores de entrada, nós precisaremos de uma porta lógica O de três entradas. A saída desse circuito, nesse caso, será o atuador que irá disparar o alarme. Como dito, precisaremos de uma porta lógica O. Faremos a conexão dos respectivos sensores de entrada na porta lógica O, como está apresentado no slide. Por fim, a saída da porta lógica O irá disparar o alarme. Desta forma, como apresentado na figura do slide, quando um dos sensores for nível lógico 1, o alarme irá disparar. Ou seja, quando um dos sensores indicar a intrusão, o alarme irá disparar. Vamos agora estudar a função lógica N, também denominada função lógica I. A função lógica N é aquela que a saída assume. O valor 1, se somente se todas as entradas forem iguais a 1. E o valor 0, se pelo menos uma das entradas for igual a 0. Vamos apresentar a tabela verdade da função lógica I. Assim como a função lógica O, a função lógica I admite uma quantidade quaisquer de entradas. Então no slide apresentamos a tabela da verdade de uma função lógica I de duas entradas. As entradas no caso são denominadas de A e B e a saída é denominada de Y. Quando A foi igual a zero e B foi igual a zero, a saída Y é igual a zero. Pois, nesse caso, pelo menos uma das entradas assume o valor zero. Quando a entrada A foi igual a zero e a entrada B foi igual a 1, a saída Y é igual a zero. Neste caso, a entrada A assume o valor zero. Portanto, a saída Y é igual a zero. 
Quando a entrada A foi igual a 1 e minha entrada B foi igual a 0, a minha saída Y é igual a 0. Pois, nesse caso, pelo menos uma das entradas assume o valor 0, no caso a entrada B. Por fim, quando a entrada A foi igual a 1 e a entrada B foi igual a 1, a minha saída Y é igual a 1. Neste caso, com todas as entradas assume o valor 1, a minha saída também assume o valor 1. Apresentamos no slide também a tabela verdade de uma função lógica I de três entradas. As entradas são denominadas de A, B, C e a saída é a Y. Verifique que somente com todas as entradas forem iguais a 1, é que minha saída Y é igual a 1. Em todos os outros casos, a minha saída Y é igual a 0. A representação da função lógica AND é feita utilizando-se o operador ponto. Neste caso, quando queremos fazer a operação lógica AND em cima das entradas A e B, temos a seguinte representação matemática. Y recebe A ponto B. É comum também se omitir o ponto. Nesse caso, quando omite-se o ponto, sabemos que trata-se de uma função lógica AND. Verifique que o operador utilizado para a função lógica AND é o mesmo utilizado para a multiplicação. De fato... Deveremos especificar quando o ponto é uma função lógica AND ou quando o ponto representa a multiplicação. Caso nada foi informado, o ponto sempre vai representar a função lógica AND. Como foi dito anteriormente, a função lógica AND também pode ser aplicada com uma quantidade de quaisquer de entrada. Então, a operação lógica AND sobre três entradas, denominadas de A, B, C, é representada como Y igual a A e B e C. E, por fim, a operação AND em cima de quatro entradas está indicada no slide. Por sua vez, a porta lógica AND é um circuito eletrônico que realiza a função lógica AND sobre as entradas. O símbolo esquemático da porta AND está indicado aí no slide. Neste caso, as entradas sempre estão no lado reto do símbolo e as saídas sempre estão no lado curvado do símbolo. É importante, nesse momento, você verificar a diferença dos símbolos esquemáticos entre a porta lógica AND e a porta lógica O. Associada ao símbolo da porta lógica O, também estamos apresentando no slide a tabela verdade da porta lógica O de duas entradas. Assim como o operador lógico AND pode agir sobre uma quantidade quaisquer de entrada, temos portas lógicas AND com número quaisquer de entrada. No slide apresentamos o símbolo esquemático de uma porta lógica AND de três entradas. Também estamos apresentando no slide a respectiva tabela verdade da porta lógica AND de três entradas. Vamos analisar agora o diagrama de temporização de uma porta lógica AND que tem apenas duas entradas. As entradas são denominadas de X e Y e a saída é a saída F. Analisando o diagrama de temporização, note que apenas quando as duas entradas X e Y assumem simultaneamente o valor 1, é que a saída assume o valor 1. Em todas as outras situações, pelo menos uma das duas entradas, ou X ou Y, assume o valor 0. Nesse caso, a saída é igual a 0. Para exemplificar a utilização da porta lógica AND, vamos fazer um exemplo. O exemplo pede para projetar um circuito digital para o controle de um aspersor automático e um sistema de combate a incêndio. O aspersor, nesse caso, deverá borrifar água quando uma temperatura elevada for detectada e o sistema estiver habilitado. Neste caso, vamos precisar de duas entradas. Uma que refere-se à temperatura elevada e a outra que refere-se quando o sistema está habilitado. Vamos realizar a mesma suposição. Quando o sensor está ativo, refere-se ao bit 1. Então, e quando o sensor está inativo, refere-se ao bit 0. Neste caso, quando a temperatura for elevada, a entrada correspondente é igual a 1. E quando a temperatura não for elevada, a entrada correspondente é igual a 0. Da mesma forma, quando o sistema estiver habilitado, a respectiva entrada é igual a 1. E quando o sistema estiver desabilitado, a respectiva entrada é igual a 0. Neste caso, nosso sistema tem duas entradas. Uma que refere-se ao sensor de temperatura e a outra que refere-se à chave de habilitado. A saída do meu sistema é o atuador que vai acionar o borrifador. Verifique, nesse caso, que o borrifador será acionado somente quando a temperatura for elevada e quando a chave estiver habilitada. Como a temperatura elevada refere-se à entrada 1 e a chave habilitada refere-se à entrada 1, deve-se Ligar o borrifador somente quando as duas entradas forem iguais a 1. Analisando esse princípio de funcionamento, verificamos que é o mesmo da porta lógica I. Neste caso, utilizaremos uma porta lógica I e conectaremos as entradas dos sensores de temperatura e da chave habilitada às entradas da porta lógica I. A saída da porta lógica I vai ser ligada ao borrifador. Neste caso, quando a temperatura for elevada e a chave estiver habilitada, a saída da porta lógica I vai para 1 acionando o borrifador. 
Vamos agora estudar a função lógica NOT, também denominada de inversor. Diferentemente das duas funções lógicas estudadas anteriormente, a função lógica NOT possui apenas uma entrada e uma saída. Neste caso, a saída assume valor 1 quando a entrada foi igual a zero e assume valor zero quando a entrada foi igual a 1. Verifique que a função lógica NOT simplesmente inverte o bit de entrada, ou seja, o bit 1 torna-se zero e o bit 0 torna-se 1. A representação para a operação lógica NOT está apresentada no slide. Existem duas formas de representar a operação NOT na eletrônica digital, ambos bastante utilizados. Então, supondo que eu tenha uma função lógica NOT com entrada A e saída Y, eu posso representar essa operação de duas formas possíveis. Eu posso representar a partir de um apóstrofo ao lado da entrada A, ou eu posso representar a função lógica NOT a partir de uma barra em cima da entrada A. A tabela verdade da função lógica NOT está apresentada no slide. Neste caso, quando temos apenas uma entrada, nós temos apenas duas possibilidades na nossa tabela verdade. Então, quando a entrada A foi igual a zero, a minha saída Y é igual a 1. E quando a minha entrada A foi igual a 1, a minha saída Y é igual a zero. Por sua vez, a porta lógica NOT é um circuito eletrônico que realiza a função lógica NOT sobre a sua entrada. Como a função lógica NOT admite apenas uma entrada, existem apenas portas lógicas NOT de uma entrada. O símbolo esquemático e a respectiva tabela verdade da porta lógica NOT está apresentada aí no slide. A porta lógica NOT é representada por um triângulo seguido de uma bola. O lado reto do triângulo sempre é a entrada e o lado da bola sempre é a saída. Apresentamos também no slide o diagrama de temporização da porta lógica NOT. Neste caso, a entrada é denominada de X e a saída é denominada de F. Verifique que a porta lógica NOT simplesmente inverte a entrada. Ou seja, quando a entrada foi igual a zero, a saída é igual a 1, e quando a entrada foi igual a 1, a saída é igual a zero. De fato, utilizando-se apenas as funções e as portas lógicas N, O e NOT, conseguimos construir todos os circuitos utilizados na eletrônica digital. Todavia, é comum o estudo de outras funções e portas lógicas que são derivadas das funções lógicas N, O e NOT. A primeira função lógica a ser estudada nesse campo é a função lógica NO, também denominada de função lógica NO. A função lógica NO equivale a gente fazer a operação lógica O e inverter o seu resultado. Portanto, a saída será igual a 1 se e somente se todas as entradas forem iguais a zero e a saída assumirá o valor zero, caso contrário. Vamos agora elaborar a tabela da verdade da função lógica NO, iniciando pela função lógica NO de duas entradas. Na tabela, temos as entradas A e B e a saída Y. Para facilitar, eu incluí uma coluna referente ao termo T. O termo T é só um termo temporário para o cálculo da saída. Neste caso, o termo T vai corresponder à operação lógica OR sobre as entradas A e B. Como a função lógica NO refere-se a inverter o resultado da operação lógica OR, para encontrar a saída da função lógica NO, basta inverter o termo T. Então, analisando a saída dessa tabela da verdade, verificamos que somente quando as entradas A e B, ambas, forem iguais a zero, é que a saída vai assumir o valor 1. Em todos os outros casos, a saída assume o valor zero. Podemos estender esse pensamento para uma função lógica NOR de três entradas. Neste caso, somente quando todas as entradas A, B e C assumirem o valor zero, simultaneamente, é que a minha saída Y assume o valor 1. Como é que podemos representar a função lógica NOR? A função lógica NOR pode ser representada como se invertendo o resultado da função lógica OR. Portanto, Supondo a função lógica NO sobre duas entradas A e B, consiste em primeiro fazer a função lógica A ou B e inverter o resultado. A representação dessa operação está indicada no slide. Verifique que, pela forma como está representada no slide, a função lógica NO equivale justamente eu primeiro fazer a operação lógica A ou B e depois inverter o resultado dessa operação lógica. Assim como a operação lógica O admite uma quantidade quaisquer de entradas, a função lógica NO também admite uma quantidade quaisquer de entradas. Então, no slide, estamos representando como exemplo 
a operação lógica nó sobre três entradas, denominadas de A, B e C, e a operação lógica nó sobre quatro entradas, denominadas de A, B, C ou D. A porta lógica nó, por sua vez, é um circuito eletrônico que realiza a função lógica nó sobre as entradas. Como é que construímos o símbolo esquemático referente à porta lógica nó? Pois bem, verificamos que a função lógica nó consiste em eu pegar o resultado de uma operação lógica OR e inverter o resultado. Desta maneira, eu posso construir uma porta lógica nó utilizando-se uma porta lógica OR e um inversor. No caso, eu irei ligar a saída da porta lógica O na entrada do inversor. Portanto, a saída do inversor consiste na saída da porta lógica nó. Todavia, realizar esse tipo de desenho toda vez que a gente vai utilizar uma porta lógica nó é muito tedioso. Então, geralmente, utiliza-se um símbolo simplificado. O símbolo simplificado consiste em eu pegar a porta lógica O e colocar à sua saída um pequeno círculo. Esse círculo vai indicar que a saída da porta lógica O vai ser invertida. Neste caso, eu vou pegar a saída da porta lógica O e inverter o seu resultado, gerando-se, no caso, uma função lógica NO. Então, no slide, temos o símbolo esquemático referente à porta lógica NO e sua respectiva tabela da verdade. Podemos ter portas lógicas NO com a quantidade quaisquer de entradas. Então, por exemplo, podemos ter uma porta lógica nó de três entradas. O símbolo esquemático pode ser construído a partir da porta lógica OR de três entradas, adicionando-se somente o pequeno círculo à saída da porta. Assim como podemos pegar o resultado de uma porta lógica OR e inverter o resultado, podemos pegar o resultado de uma porta lógica AND e inverter o resultado. Quando pegamos a saída de uma porta lógica N e invertemos o resultado, nós temos a função lógica NEN. Então, a função lógica NEN equivale a fazer a operação lógica N sobre as entradas e depois inverter o resultado. Portanto, a função lógica NEN assumirá o valor zero se somente se todas as entradas forem iguais a 1 e o valor 1 caso contrário. Vamos construir a tabela da verdade da função lógica NEN. No slide, estamos apresentando uma tabela da verdade de uma função lógica NEN de duas entradas. As entradas são denominadas de A e B e a saída é denominada de Y. Neste caso, só para facilitar o desenvolvimento dessa tabela da verdade, eu incluí um termo temporário T. Esse termo temporário T corresponde à operação lógica AND sobre as duas entradas A e B. Para obter a saída da tabela da verdade de uma função lógica NEN, basta inverter a coluna referência ao termo T. Note, pela tabela da verdade, que somente quando as duas entradas da porta lógica NEN forem iguais a 1, é que minha saída Y assume o valor zero. Utilizando um princípio parecido, podemos construir a tabela da verdade da função lógica NEN de três entradas. Note que o comportamento segue, ou seja, somente quando todas as entradas assumirem o valor 1, é que a minha saída vai ser zero. Em todas as outras situações, a minha saída é igual a 1. Vamos estudar agora como podemos representar a operação lógica NEN. Para construir a representação da função lógica NEN, basta eu me lembrar que a função lógica NEN corresponde à inversão do resultado da função lógica N. Então, assumindo-se as entradas A e B e a saída Y, a operação lógica NEN pode ser representada como está no slide. Veja que a forma como está representada no slide equivale a, primeiro, eu fazer a função lógica N e depois inverter o seu resultado. Como a porta lógica N admite uma quantidade quaisquer de entradas, as funções lógicas N também admitem uma quantidade quaisquer de entradas. Então, eu posso ter a operação lógica N sobre três entradas, denominadas de A, B e C, e eu posso ter a operação lógica N sobre quatro entradas, denominadas de A, B, C e D. A porta lógica NEN, por sua vez, é um circuito eletrônico que realiza a função lógica NEN sobre as entradas. Como eu posso construir o símbolo esquemático da porta lógica NEN? Eu posso pegar uma porta lógica N e inverter o seu resultado. Então, eu pego a saída da porta lógica N e interligo na entrada da porta lógica inversora. A saída da porta lógica inversora, nesse caso, vai ser a saída da função lógica NEN. Podemos utilizar uma representação mais compacta. Nesse caso, vamos utilizar o símbolo da porta lógica N 
e na saída vamos adicionar um círculo. Esse círculo vai indicar que a saída da porta lógica AND está sendo invertida, neste caso gerando uma função lógica NEND. A porta lógica NEND de duas entradas e sua respectiva tabela da verdade está apresentada no slide. Podemos ter portas lógicas NEND de uma quantidade quaisquer de entradas. Por exemplo, no slide está indicada uma porta lógica NEND de três entradas. Vamos estudar agora a função e a porta XOR, também denominada de disjunção ou disjunção exclusiva. É importante citar que a função lógica XOR, pela definição formal, opera apenas sobre duas entradas. Neste caso, a saída vai ser igual a 1, se as duas entradas forem diferentes, e igual a 0, caso as duas entradas forem iguais. Então, a tabela da verdade da operação lógica XOR está apresentada no slide. Neste caso, as entradas são A e B, e a saída é Y. Note que quando A foi igual a 0 e B foi igual a 0, a minha saída é igual a 0, pois as duas entradas são iguais. Quando A foi igual a 0 e B foi igual a 1, a minha saída Y é igual a 1, pois nesse caso as duas entradas são diferentes. Igualmente, quando A foi igual a 1 e B foi igual a 0, a minha saída Y é igual a 1, pois as duas entradas são diferentes. Por fim, quando a entrada A foi igual a 1 e minha entrada B foi igual a 1, a minha saída Y vai ser igual a 0, pois as duas entradas são iguais. O símbolo da operação lógica XOR é representado como um operador de adição seguido de um círculo, como indicado no slide. O símbolo esquemático de uma porta XOR está apresentado no slide. Verifique que o símbolo esquemático dessa porta lógica XOR é muito semelhante à porta lógica OR. A diferença é que existe um traço curvado a mais na porta. Por fim, vamos estudar a função e a porta lógica XNOR, também denominada de coincidência. Igualmente, a função e a porta lógica XOR a função e a porta lógica XNOR opera apenas sobre duas entradas. Neste caso, a saída vai ser igual a 1, caso as duas entradas forem iguais, e a saída vai ser igual a 0, caso as duas entradas forem diferentes. Verifique que a função XNOR é a complementar da XOR. Ou seja, a função XNOR pode ser construída pegando-se a função XOR e invertendo-se o resultado. Então, no slide, indicamos a tabela da verdade de uma função XNOR. Nesse caso, as entradas são A e B e a saída é Y. Quando a minha entrada A foi igual a zero e minha entrada B foi igual a zero, a minha saída Y é igual a 1, pois as duas entradas são iguais. Quando a minha entrada A foi igual a zero e minha entrada B foi igual a 1, a minha saída Y é igual a zero, pois as duas entradas são diferentes. Da mesma forma, quando a minha entrada A foi igual a 1 e minha entrada B foi igual a zero, a minha saída Y é igual a zero, pois as duas entradas também são diferentes. Por fim, quando a minha entrada A foi igual a 1 e minha entrada B foi igual a 1, a minha saída Y é igual a 1, pois as duas entradas são iguais. A operação lógica XNOR admite duas representações possíveis. A primeira é utilizando o operador X circulado, e a segunda consiste em pegar a representação da operação lógica XOR e colocar uma barra em cima da representação da operação. O símbolo esquemático da porta lógica XNOR é apresentado no slide. Verifique que ele é bem semelhante ao símbolo esquemático da porta lógica XOR. A única diferença é o pequeno círculo na saída, indicando que a porta lógica XNOR consiste em eu pegar a porta lógica XOR e inverter o seu resultado. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Na aula de hoje, nós aprendemos as principais funções e portas lógicas que são utilizadas no campo dos circuitos digitais. Na aula que vem, nós vamos aprender algumas propriedades úteis dessas funções e portas lógicas. Então, fique bem e até mais! Música